好，我是小兰。这是一辆事故车，它没修之前是这个样子的。为了拉这个大梁，还专门买了一个大梁校正仪。现在带你们看一下这个大梁我拉的怎么样。防撞梁、元宝梁我都已经装上去了，这些位置都是刚刚好的。但是这里有一颗螺丝坏了，这个需要用电焊加固一下。上次二氧化碳没有了，我又重新充了一瓶。这是焊接好的样子，然后把它打磨光滑。阿舅，你怎么来了？这是我刚买的二手车，你过来给我看看，看一下这地方也修一下，这个换一块太旧了，后面这一块也换一下子，洗也洗不干净。阿舅，你是不是钱多了？这些东西根本就不用换，可以翻新的。这也能翻新吗？拿来我自己擦吧。这个车都已经焊好了，现在把元宝梁和防撞梁拆掉，打钣金胶。这次的钣金胶是白色的，还需要用手抹一下，把缝隙里面都填满。等它干了之后，就喷底盘装甲。现在开始喷底盘装甲。这个颜色好像有点不一样啊。这个颜色确实和原车的有点不一样。但是没关系，我已经准备了原车漆，等底盘装甲干了之后就可以喷原车漆了。这个要加一点舒适剂，再加一点固化剂，搅拌一下。这个油漆是我找专业的人调的，花了几十块钱，整车的油漆都已经调好了。由于不能移动，所以就不能开去烤漆房喷了。怎么样？喷完之后的效果还可以吧？你看那个人打车过来，应该是来找我们修车的。这是那个吉利车主。小狼，我的车不能熄火了。那你怎么不开过来呀、啊？我是打算开过来，但是开到一半就没有油了。那你怎么不去加油呢？我是想着把油烧完，让它自动熄火。熄火还不简单吗？你挂一个三档，然后踩刹车，离合器放快一点就熄火了。我的车只有低档跟二档。好吧，当我没说。那你带我去看一下吧。那你拉上工具，呃，拉桶汽油，我重新的打一辆车带我们过去。不用打车了，我骑电瓶车带你吧。上车吧。前面这个灰色的车就是我的。哦，你这车还挺酷啊。先给他把汽油加进去。现在启动试一下。打着了，发动机现在是九百转，现在把钥匙关掉，还是九百转，把钥匙拔出来。还是不会熄火，就是这样的，这是什么东西坏了？这个我要一步一步的检查。不过你车里面有一点小小的味道，你有没有发现、啊？应该有吧，小狼，快点帮我熄火吧，一会又没油了。像这种自动挡的车，挂挡踩刹车是不会熄火的。我今天教你一个很简单的方法，让它自己熄火。看到这四个高压线了吗？这个下面就是火花塞，把点火线圈的插头拔掉，它就会自动熄火了。原来这么简单啊！那我每次熄火都要拔这个插头吗？那倒不用，我先给你看一下点火开关。汽油车不能熄火，一般都是点火开关的问题。现在要把这个壳子拆掉，把方向盘往这边转一点，就可以拆这颗螺丝了。下雨了，我给你打把雨伞。现在外面下了好大的雨啊！把点火底座拆下来，应该就是这个坏了，这里都烧穿了。把插头拔掉，看一下会不会熄火。散架了，不过还好熄火了。师傅，你这个是锁芯坏了，现在雨下的太大了，要不我先给你装上，开到我们修理厂，等会再给你换一个。可以，那你的电瓶车怎么办？啊，把工具放到你的后备箱里面。今天我忘记带雨衣了，所以我的电瓶车就临时停到这里，等不下雨的时候我再过来骑。大家好，我是小兰，今天还是修空调，太热了。这个车昨天才加冷媒，今天就不凉快了。像这种情况，你们看我怎么给它修好。这个是温度计，今天的温度是33度。我现在去量一下这个车出风口的温度，现在的温度是18度、19度。这个制冷效果的确很差。不管什么原因，我先用压力表看一下，然后把低压管接上，把门打开。高压管也接上，压力不够呀。高压只有十八，正常的话十四八左右。
低压只有一点五八，正常的话是两八多一点。昨天压力都是正常的，今天压力就不够了，肯定是有地方漏冷媒。这次我就不用这个喷水壶了，我用这个冷媒检测仪。这里是一个探头，如果检测到冷媒，这个地方就会发出声音。这个瓶子里面应该还有一点冷媒，我用来试一下。我先把这个管子扭松掉，检测到冷媒就会发出声音。现在我就开始实战测试，像这种表面看得到的地方，还是用喷水检查，哪里漏的话就会冒气泡。这个检测仪主要是检测看不到的地方，比如冷凝器的背面、空调泵的皮带轮、隐藏在角落的干燥瓶，能看到的地方都检查完了。还有一个蒸发箱在外面是看不到的，用喷水壶也没办法检测，但是用这个检测仪就很方便。第一步，先把空调打开，然后把风机打开。如果蒸发箱漏冷媒的话，检测仪放到出风口就可以检测到。看来就是蒸发箱漏。这个冷媒检测工具是不是很好用？现在我要把这个车的蒸发箱拆掉，看一下到底是哪里漏。蒸发箱是空调里最难拆的，所以一定要有把握。万一拆下来不是它漏气的话，就白拆了。工作台拆掉，我发现里面有一把梳子，这个应该是他老婆的，给他放好。这里面就是蒸发箱，这里面好脏呀，用冷媒检测仪检测一下，果然是这里面漏。然后把连接蒸发箱的空调管拆掉，拆之前一定要先把，不然就会像我这样，然后蒸发箱就可以拿出来了。这里面真的好脏，把它打开看一下。这么脏的空调，你们敢吹吗？这个湿润的地方应该就是漏冷媒的。现在我用空调检测工具打气，放在水里面试一下。这里可以接气管。快看，这里冒泡了。这个蒸发箱已经坏了，需要换一个新的，或者拿去焊一下，故障就能解除。说了半天，你就想拆我的发动机，然后你好多赚点钱是吧？小狼，我带了一桶柴油，你帮我把发动机清洗一下吧。用柴油清洗发动机，换一家修理厂吧。我不敢用柴油清洗发动机了。我在网上经常看到有人用柴油清洗啊。那可能是柴油发动机吧。汽油车的话不建议用柴油清洗。那你给我看看发动机有没有油泥，没有的话我就不清洗了。行，那你把车开到里面去吧，柴油我帮你拿着。先把机盖打开，你去上面休息吧，上面有空调。算了吧，太高了。把风扇也打开。先把机油盖打开，看一下有没有油泥，看的不是很清楚，所以现在把气门盖拆掉看一下，刚好这个垫片也漏油，等会推荐他换一个。油泥还是挺多的，这些这里面都是油泥。这些油泥是怎么来的呀？这个很好理解啊，就像烧水壶一样，时间用久了都会产生一层水垢。这个油泥也是一样的道理。那我要是不清洗的话，会不会影响发动机？会影响发动机的散热。也会掉落在油底壳，堵塞机油滤芯和机油滤网。啊，为什么不能用柴油清洗？我这柴油不是白买了？像曲轴活塞精密度都是比较高的，用柴油清洗是有风险的。还有就是油泥太厚的话，任何清洗剂都不能用，只能拆发动机清洗。说了半天，你就想拆我的发动机，然后你好多赚点钱是吧？我的意思是，清洗发动机一定要趁早，不要等油泥很厚了再清洗。你就赶紧试一下吧。把机油盖子打开，清洗剂盖子拉掉。然后直接加在发动机里面，盖子盖上，然后你去发动吧。现在等待十五分钟，机油盖打开，可以看到里面的油正在乱跳，正在清洗。现在差不多十五分钟了，上次我用柴油清洗，机油灯亮了，机油灯有没有亮？没有亮。好，那可以熄火了。现在把车停起来。把机油放掉。这个机油看起来很黑很脏，就是因为里面的油泥被清洗出来了。现在机油已经放干净了，然后把机油滤芯拆下来换一个新的。小心哦，看一下有没有油泥。现在把螺丝拧上，就可以加新机油了。现在把车放下来，把气门盖子拆掉，看一下有没有清洗干净。清洗过后就成了这种金黄色，这里面的油泥也掉了很多了。
。这里还有一点点没有清洗干净。这清洗的也不是很干净嘛。你这个从来没有清洗过，一次肯定是洗不干净的。下次换机油的时候再加一瓶清洗一下。下次换机油也可以不用来我这里，随便找一个修理厂去换机油，他们都知道这个是怎么使用的。好吧，那赶紧给我加新机油吧。你这个垫片要换一个，不然会漏油的。那就换吧。你这个这么硬，都老化了。你看这个新的很软的，把新的垫片装上，等会儿又可以多收点钱。装好之后就可以加机油，加好之后再给它推荐一瓶陶瓷修复剂。这个陶瓷修复剂需要加吗？这个有什么用我都不知道。比如发动机气缸磨损、密封不严，就会造成动力下降或者烧机油。这种情况就可以用纳米陶瓷修复剂，这个就不需要了。我的车动力也好，不烧机油。去发动一下，我检查一下漏不漏油。好了，不漏机油就行。车修好了，那个地方扫码付钱吧，一共是五块五。我这种柴油给你，你给我便宜点嘛